இன்னைக்கு வந்து நம்ம சித்தூருனுடைய செகண்ட் பேப்பர் ரகுவம்சம் அபிக்ஞாவோட செகண்ட் பேப்பர் ரகுவம்சம்னு ஒரு மகா காவியம் காளிதாசர் எழுதினது அதனுடைய பன்னெண்டாவது சர்க்கம் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு இருக்கு ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா இன் ஜென்ரல் காவியங்கள் வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல எப்படி புரியும் அப்படின்னா காவியம்ங்கிறது ஸ்ரவ்ய காவிய திருஷ்ய காவிய பேதேன விவிதம் ஸ்ரவ்ய காவியம் அப்படிங்கிறது கேட்கிற காவியங்கள் திருஷ்ய காவியம்ங்கிறது பாக்குற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ரெண்டாவது இதுல வந்து ஸ்ரவ்ய காவியங்கள் வந்து திருஷ்ய காவியங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா நாட்டகங்கள் முதலியவைகள் ஏன்னா வந்து நாட்டகத்தை வந்து யூ கேன் பிரசன்ட் இட் ஆன் ஸ்டேஜ் அதாவது நாட்டகத்துல பிரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கவி எப்படி எழுதியிருக்காரோ அதே ஃபார்மேட்ல அவ வந்து ஸ்டேஜ்ல பிரசன்ட் பண்ணுவா அதனால அதுக்கு வந்து திருஷ்ய காவியங்களை வந்து என்ன சொல்லு எது வந்து திருஷ்ய காவியங்கள் அப்படின்னா நாட்டகம் முதலியவைகள் வந்து அந்த நாட்டகம் நாட்டகத்துக்கு வந்து ரூபகம்னு சொல்லுவா அந்த ரூபகம் பத்து விதம் அதுக்குள்ளதான் நம்ம போக வேண்டாம் சோ நாட்டகங்கள் இன்ற ஜென்ரல் எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னா திருஷ்ய காவியங்களுக்குள்ள வருதுதான் நாட்டகங்கள் மகா காவியம் வந்து எதுக்குள்ள காவியங்கள் எதுக்குள்ள இது அந்தர்பாவம் ஆறுது அப்படின்னா ஸ்ரவ்ய காவியேஷம் அந்தர்பவதி கேட்கிற காவியங்கள் இல்லைன்னா படிக்கிற காவியங்கள் நிறைய காவியங்கள் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து இவ்வளவுதான் காவியம்ங்கிறது இல்ல நிறைய காவியங்கள் இருக்கு காவியம்னா இன் ஜென்ரல் வந்து உங்களுக்கு பத்தியங்கள் பொயட்ரிஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து அப்புறம் இந்த கத்திய காவியம் இருக்கு அதை பத்தி இப்ப நான் சொல்ல போறது இல்ல சோ இப்ப இந்த காவியங்கள்ல சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து பஞ்ச மகா காவியானி இது பிரசித்தானி அஞ்சு காவியங்கள் எது அப்படின்னா ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் சுஜுபாலவதம் கிராத்தார்ஜுனியம் நைஷதிய சரித்தம்னு அஞ்சு மகா காவியம் நிறைய காவியங்கள் இருக்கு அதுல மகா காவியம் மகா காவியங்களும் நிறைய இருக்கு அதுல பஞ்ச மகா காவியம்னு ரொம்ப பிரசித்தியாக எல்லாராலையும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவைகள் இந்த அஞ்சு அதுல ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் அப்படிங்கிற ரெண்டு காவியத்தை எழுதினவர் மகா கவி காளிதாசர் கவி மாதர்னு ஒரு கவியர்கர் அவர் வந்து சுஷுபாலவதம்னு மகாபாரதத்தை பேஸ் பண்ண ஒரு காவியம் பாரவி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு கவி அவர் வந்து கிராத் அர்ஜுனியம் கிராத்தன்னா ஹண்டர்னு அர்த்தம் வேடன் அர்ஜுனன்னா அர்ஜுனியம் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனன் கிராத்தனும் அர்ஜுனரையும் பத்தி எழுதின ஒரு காவியம் கிராத் அர்ஜுனியம் அதுவும் மகாபாரத பேச பண்ணிருக்கோம் ஸ்ரீ ஹர்ஷர்னு ஒரு மகாகவி அவர் வந்து நைஷதீய சரித்தம் டு நலதமயந்தியினுடைய கதை அதனுடைய இதுவும் வந்து பிளாட்டும் வந்து மகாபாரதத்துல இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது சோ இந்த அஞ்சு காவியங்கள் தான் வந்து மகா காவியங்கள்னு எல்லாராலையும் போற்ற தகுந்தமான ஒரு அஞ்சு காவியம் எதுதான் இதுதான் எல்லாராலையும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதான் சோ இதுல வந்து இந்த கவி மாகரா இருக்கட்டும் பாரதியா இருக்கட்டும் ஸ்ரீ ஹர்ஷரா இருக்கட்டும் அவனுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங்கே இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு காம்ப்ரஹெண்ட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவ அவ வந்து த யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நைஷத காவியம்லாம் வந்து இட் இஸ் அ சாஸ்திர காவியம்னு வா அந்த மாதிரி உபரிஷத்துல இருக்கிற வாக்கியங்கள் எல்லாம் சொல்லி எழுதப்பட்ட ஒரு ரொம்ப மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அமௌங் த ஃபை டு அண்டர்ஸ்டாண்டே வந்து உங்களுக்கு நைஷதிய சரிதம் தான் கிராத்தா ஜூனியம் சுஜுபாலவதம் இது ரெண்டுமும் கொஞ்சம் கஷ்டம் இதுல வந்து காளிதாசருடைய ஸ்டைல் அந்த ஷைலி பார்த்தேன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் அவர் முக்காவாசி ஸ்லோகங்கள் வந்து அனுஷ்டு மீட்டர்ல எழுதியிருக்கார் அதாவது எட்டு எட்டு பதினாறு அக்ஷரங்களை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோகங்களை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பார் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்களை ஒரு சிமிலி உபமான்னு சொல்லுவா அலங்காரத்துல ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ல அந்த உபமா மூலமா நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பார் அவருடைய படைப்புகள் எல்லாத்துலயும் காளிதாசர் பார்த்தேன்னா ரெண்டு மகா காவியம் எழுதியிருக்கார் ரெண்டு கண்ட காவியம் எழுதியிருக்கார் அதாவது மகா காவியம்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அதனுடைய லட்சணம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கண்ட காவியம் ரெண்டு எழுதியிருக்கார் ரித்து சம்ஹாரம் மேகதூத்தம்னு ரெண்டு கண்ட காவியங்களும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோக ரூபமா தான் இருக்கும் பட் இட் வில் நாட் பி ஆஸ் பிக் ஆர் ஹேஸ் ஹியூஜ் ஆஸ் மகா காவியங்கள் அண்ட் மூணு நாடகம் எழுதியிருக்கார் அபிஜான சாகுந்தலம் மாலவிகாக்னி மித்திரம் விக்ரமோர் விஷயம் மூணு டிராமா மூணு ரெண்டு மகா காவியம் ரெண்டு கண்ட காவியம் இதுதான் காளிதாசர் எழுதியிருக்கான்னு சொல்றா இதை தவிர ஸ்தோத்திரங்கள் எழுதியிருக்கா அண்ட் சம்ஸ்கிருத கவிகளனுடைய ஒரு ஒரு இதுவே என்ன அப்படின்னா அவ தன்னை பத்தியோ தா இருந்த எராவ பத்தியோ அவளுடைய ஒர்க்ல தே ஹவ் நெவர் மென்ஷன்டு அதனாலேயே நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து டிபேட்ல இருக்கு த டேட் ஆஃப் காளிதாசா காளிதாசா வந்து எப்போ இருந்தார் பிசில இருந்தாரா ஏடியில இருந்தாரா எந்த பிசில இருந்தார் அப்படிங்கிறத அவருடைய ஒர்க்கை வச்சு 
அண்ட் அவர் இன்கேஸ் அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவாளை பத்தி ஏதாவது அவரோட ஒர்க்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அவர் இந்த கவிக்கு அப்புறம் வந்தார் அப்படின்னு ஒரு குரோனாலஜிக்கலி ஃப்ரேம் பண்ண முடியறதே வழிய எக்ஸாக்டா அவருடைய டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரியா சோ இதுதான் காவியங்களை பத்தி மேலும் என்ன அப்படின்னா ஒரு மகா காவியம் காவியம்ங்கிறது எப்படி எழுதணும் எப்படி வேணா எழுதலாமா அப்படின்னா தேர் ஆர் ரூல்ஸ் தண்டிங்கிறவர் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கார் தண்டிங்கிறவர் அவருடைய காவியாதர்ஷம்ங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்ல வந்து மகா காவியம்ங்கிறதுக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுத்திருக்காரு அது ஒரு பெருசா போகும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரம் சொல்றேன் சர்கபந்தோ மகா காவியம் உச்சதேதசிய லட்சணம் ஆஷிஹி நமஸ்கிரியா வஸ்து நிர்தேஷோ வாபி தன்முகம் அதாவது ஒரு மகா காவியம்ங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சர்கபந்தகா சர்கம்னா சாப்டர் கேன்டோஸ்னு சொல்லுவா கேன்டோஸா பிரிக்கப்படணும் நீங்க மாட்டு வஜ 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 வஜன ஆயிரம் ஸ்லோகத்தையும் அப்படியே எழுதின்னு போக மாட்டா ஒரு ஒரு சர்க்கத்துல வந்து எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் வேணா இருக்கலாம் இப்ப நைசதா காவியம் எல்லாம் எடுத்துட்டேன்னா இருநூத்தி இருபது ஸ்லோகம் எல்லாம் இருக்கு ஒரு சர்க்கத்துல இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு சர்க்கத்துல சில பேர் வந்து எழுபத்தஞ்சு ஸ்லோகம் நாப்பத்தஞ்சு காளிதாசனுடைய குமார சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா நாப்பத்தஞ்சு ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல சர்க்க சர்க்கத்துல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சர்க்கமா சர்க்கம்ங்கிறது நீங்க சாப்டர்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கேண்டோன்னு வச்சுக்கலாம் நாட்டகத்துல சொல்லும் பொழுது அதே சாப்டருக்கு அங்கம்னு சொல்லுவான் காவியத்துல சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பேர் சர்கஹான்னு சொல்லுவான் அதுக்குதான் நீங்க வந்து நம்மளுடைய சித்தூர் புக்க பார்த்தீங்கன்னா ரகுவம்சக துவாதச சர்கஹா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் துவாதசகா அப்படின்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது சர்க்கம் சோ சர்க்கபந்தக சர்க்கத்தினால ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கணும் மகா காவியம் உச்சதே தசிய லட்சணம் என்ன அப்படின்னா ஆஷிஹி நமஸ்கிரியா வஸ்து நிர்தேஷோ வாபி தன்முகம் ஃபர்ஸ்ட் தன்முகம் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மங்கள ரூபமாக இருக்கணும் அது வந்து அந்த மங்களம்ங்கிறது எப்படி இருக்கா அப்படின்னா ஆஷீர் ரூபமாக இருக்கலாம் சுவாமி வந்து நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ற மாதிரி அந்த கவி எழுதலாம் இப்படிப்பட்ட பரமேஸ்வரன் என்னை அனுகிரகம் செய்யட்டும் அப்படின்னு எழுதுவர் இல்லைன்னா நமஸ்கிரியா நான் இப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுவை நமஸ்காரம் பண்றேன் இப்படிப்பட்ட சரஸ்வதியை நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு எழுதுவா இல்லையா ஆஷீர் நமஸ்கிரியாக்கு வந்து ஜஸ்ட் அதன் ஒரு பதத்தை போடுவா ஸ்ரீன்னு ஒரு பதத்தை போட்டிருப்பா அந்த ஸ்ரீனாலேயே ஒரு ஆஷீர் வச்சனம் மாதிரி வரும் இது ரெண்டுத்த தவிர வஸ்து வஸ்துனா பிளாட் அந்த பிளாட் ஆஃப் த ஒர்க் அந்த பிளாட் ஆஃப் த மகா காவியம் என்ன சொல்ல வர போறார் அந்த மகா காவியத்துலங்கிறத அந்த முதல் ஸ்லோகத்துல சில கவிகள் பண்ணிருப்பா சில கவிகள் முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து நமஸ்கார ரூபம் ஆசீர் ரூபமா ஸ்லோகம் எழுதிட்டு ரெண்டாவதுல சொல்லிருக்கலாம் இது வந்து இந்த பேட்டர்ன் மாறும் ஆக மொத்தம் அந்த மங்களம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி இந்த மகா காவிய லட்சணம்ங்கிறது ஒரு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு சோ இத மெயினா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இத வந்து சர்க்கம் சர்க்கமா பிரிச்சு எழுதுவா ஒவ்வொரு சர்க்க சர்க்கத்திலையும் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா மங்களம்ங்கிறது முதல் ஸ்லோகத்துல எல்லா கவிகளும் பண்ணுவா ஏன் அப்படின்னா விக்னத்தை வாரணம் பண்றதுக்கு மங்களம் எல்லா கவிகளும் எழுதுவா அந்த 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 புக்கு வந்து அந்த புஸ்தகமானது அவ எழுதுற கிரந்தமானது விக்னம் இல்லாம முடியணுங்கிறதுக்கோசரம் அந்த அந்த மங்கள ஸ்லோகத்தை எழுதாம எந்த கவியும் பண்ண மாட்டான் ஏன்னா மங்களம் இருந்தா சமாப்தி இருக்கும் மங்களம் இல்லைன்னா சமாப்தி இருக்காதுங்கிறது ஒரு 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 ஃபேமஸ் கொட்டேஷன் சரியா மங்களம் இருந்து சில புஸ்தகங்கள்ல சமாப்தி இல்லாம இருந்திருக்கு அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன பிராயசித்தம் என்ன ப பதில் சொல்லுவா அப்படின்னா அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு பலவத்தான ஒரு விக்னம் இருந்திருக்கு அவளுக்கு அந்த அளவுக்கு அவ மங்களம் பண்ணல எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு தடவை படிச்சா போறோம் ஒரு குழந்தை பத்து தடவை படிச்சாதான் மண்டையில ஏறும் சோ அந்த மாதிரி அதுக்கு ஏத்த அந்தந்த லெவலுக்கு கிரடேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் இல்லையா அதே மாதிரி மங்களம்ங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்டுக்கு இப்ப இந்த ரகுவம்ச மகா காவியம் நம்ம படிக்க போற காவியம் வந்து பத்தொன்பது சர்க்கம் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணின ஒரு இதுனா ராமாயண கதா ஆதாரித்தம்னு நான் போட்டிருக்கேன் ராமாயணத்துல ராமருடைய கதை தான் வால்மீகி எழுதியிருக்கார் இதுல வந்து அந்த ரகுவம்சத்துல பிறந்த அத்தனை ராஜாக்கள் அத்தனை ராஜாக்கள் இல்ல நடுவுல நிறைய ராஜாக்களை விட்டுருக்கார் இவர் திலீபன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அஜன் ரகு அஜன் அஜனுக்கு அப்புறம் தசரதன் தசரதனுக்கு அப்புறம் ராமர் ராமருக்கு அப்புறம் லவகுஷா அப்படி போறது ரகுவம்சத்தினுடைய கதை எதுக்கு இது ரகுவம்சம் அப்படின்னா அந்த ரேஸ்ல வந்த ராஜாக்கள்லயே ரகுங்கிற ராஜா தான் ரொம்ப ஒரு வசதியான ஒரு ராஜாவா இருந்தார் 
அதனால அவரை வச்சுண்டு அந்த வம்சத்துக்கு ரகோஹோ வம்சகா ரகு வம்சகான்னு போட்டான் சோ இதுல வந்து ராஜா திலீபாத்து ஆர ஆரபிய சர்வே ரகுவம்ச ஜாத்தானு மகாராஜான்னு அதிகிருத்திய இதம் காவியம் சோ வந்து திலீபன்கிற ஒரு ராஜால ஆரம்பிச்சு எல்லா ரகுவம்சத்துல அந்த வம்சத்துல பிறந்த அத்தனை ராஜாக்களை பத்தியும் அத்தனை ராஜாக்கள் எல்லாம் நடுநடுல விட்டுருக்கார் சோ அத பத்தி இம்பார்ட்டண்டா ஹைலைட் பண்ற ராஜாக்களை பத்தி எழுதியிருக்கிற ஒரு காவியம் தான் இது ரகுவம்ச மகா காவியம் இந்த ரகுவம்ச மகா காவியத்துல நம்மளுடைய இந்த சித்தூர் பரீட்சைக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் சாப்டர் எதுன்னா பன்னெண்டாவது சர்க்கம் சரியா பிரஸ்துதே துவாதச சர்க்கே இதுல வந்து எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் நூத்தி நாலு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த நம்ம படிக்க போற பன்னெண்டாவது சர்க்கத்துல மேலும் இந்த பன்னெண்டாவது சர்க்கமானது எந்த கதையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா ராமர் பிறக்கிற கதையிலேருந்து இல்ல ராமருக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் கட்டுற கதையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபுல் ராமாயண கதை போகிறது அது எப்படி போறதுங்கிறது நம்ம படிக்கும் போது பார்க்கலாம் இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு இப்ப படிக்க போற இந்த சிலபஸ்க்கு படிக்க போற விஷயம் இதுல வந்து ஜென்ரலி நான் வந்து உங்களுக்கு ராமகதா படிக்கும் போதே சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு காவியம் எந்த ஒரு நாட்டகம் எந்த ஒரு புஸ்தகம் படிக்கும் போதும் நம்ம நம்மளா சொல்லிக்கிற சில மங்கள ஸ்லோகங்கள் வேற கவி வந்து எந்த எதை வந்து மங்கள ஸ்லோகமா எழுதியிருக்காரோ அந்த மங்கள ஸ்லோகத்தை முதல்ல சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து மேல வந்து படிக்கணும் அப்படி பார்த்தேன்னா இந்த ரகுவம்சத்தினுடைய மங்கள ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா வாகர்த்தா விவ சம்பிருப்தவ் வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜகத பிதரவு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரம் அஹ் இத வந்து என்ன அப்படின்னா பார்வதி பரமேஸ்வரன் ஈஸ்வரன் பார்வதி இவா ரெண்டு பேருக்கும் நமஸ்காரத்தை குறிச்சி சோ நான் சொன்னேனோனோ சர்பந்தோ மகாகாவியம் உச்சதே தசிய லட்சணம் ஆஷீர் நமஸ்கிரியா வஸ்து நிர்தேஷோ வாபி தன்முகம் இல்லையா சோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜகதா பித்தரவு வந்தே அகம் வந்தே சோ வந்து இது வந்து நமஸ்கார ரூபமான ஒரு மகள ஸ்லோகம் புரிஞ்சுக்கோங்க அகம் வந்தே அகம் பித்தரவு ஜகதா பித்தரவு யார் அந்த பித்தரவு அப்பா அம்மா யார் இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னா பார்வதி பரமேஸ்வரோ பார்வதியும் பரமேஸ்வரன் அவ ரெண்டு பேரும் இந்த உலகத்துக்கு அப்பா தாய் தந்தையாக இருக்கின்ற அந்த பார்வதி பரமேஸ்வரனை அகம் வந்தே அவ எப்படி அப்படின்னா எப்படி இருக்கா ரெண்டு பேரும் அப்படின்னா வாகர்த்தா விவ சம்பிருக்தவ் வாகர்த்த பிரதிபத்தையே வாக்கு அர்த்தம் ஒரு சப்தமும் அர்த்தமும் எப்படி சேர்ந்து இருக்குமோ அர்த்தம் இல்லாம ஒரு சப்தம் இருக்காது அர்த்தம் இல்லாம ஒரு சப்த பிரயோகம் நம்ம எப்பவுமே பண்ண மாட்டோம் சோ சப்தமும் அர்த்தமும் எப்படி சேர்ந்து இருக்குமோ அது போல இருக்கின்ற பார்வதி பரமேஸ்வரவ் ஜகத பித்தரவ் அகம் வந்தே மேலும் அவ எப்படி இருக்கா வாகர்த்த பிரதி எதுக்கோசரம் நான் வந்து அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன் வாகர்த்தா விவ சம்பிருப்தோ அவ ரெண்டு பேரும் வாக்கும் அர்த்தம் போல சேர்ந்து இருக்கின்ற அந்த பார்வதி பரமேஸ்வரனுக்கு நான் நமஸ்காரத்தை பண்றேன் எதுக்கோசரம் நான் பண்றேன் தெரிஞ்ச பர்பஸ் ஏதோ நான் ஒரு பர்பஸ் ஆல்வா அர்த்த கொடுத்து தான் நான் பண்றேன் அப்படின்னா வாகு அர்த்த பிரதிபத்தையே அந்த வாக்கும் சப்தமும் அர்த்தம் அது ரெண்டுத்தினுடைய பிரதிபத்தி அது ரெண்டுத்தினுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசரம் நான் வந்து அவ ரெண்டு பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றா எதுக்கு வந்து வாக்குக்கும் அர்த்தத்துக்கும் அஹ் அதனுடைய ஒரு ஒரு இதுக்கோசரம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசரம் நான் சரஸ்வதிய பண்ணாம ஏதுக்கு மகேஸ்வரனையும் பார்வதியும் பண்றேன் அப்படின்னா அஹ் சப்த ஜாதம் அசேஷன் டு எனக்கு தக்க ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரல எல்லா சப்தங்களுக்கும் அதிபதி வந்து பரமேஸ்வரன் எல்லா அர்த்தத்துக்கும் வந்து அதிபதி யாருன்னா பார்வதி அப்படின்னு சம் வாயவிய சம்ஹிதாவும் இன்னொரு சம்ஹிதையில இருக்கு சோ அதுல இருக்க அந்த அந்த ஒரு காரணத்தினால அதை தெரிஞ்சுட்ட காளிதாசன் சப்தத்துக்கு அதிபதியான அந்த பரமேஸ்வரனையும் அர்த்தத்துக்கு அதிபதியான அந்த பார்வத்தியையும் வாக்கு அர்த்தம் போல சேர்ந்து இருக்கின்ற அவ ரெண்டு பேரை அந்த வாக்கு அர்த்தத்தினுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசரம் நமஸ்காரத்தை பண்றார் சோ இது வந்து ஒரு நமஸ்கார ரூபமான ஒரு மங்கள ஸ்லோகம் ஆஹ் சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து படிக்க போற ரகுவம்ச துவாதச துவாதச சர்க்க பன்னெண்டாவது சர்க்கம் நம்ம பரீட்சைக்கு அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அதாவது இங்க காண்டெக்ட் என்ன அப்படின்னா ராமர் லக்ஷ்மணர் பரத சத்ருகுணன் எல்லாம் பிறந்தாச்சு அவ வந்து ஒரு யவன அவஸ்தைக்கு வந்தாச்சு அவளுக்கு வந்து கல்யாணமும் ஆயாச்சு இப்ப வந்து அவருக்கு அவளுக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் கட் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் கட்டுறதா பிளானு அதுதான் இங்க காண்டெக்ட் அதுல இருந்து தான் பன்னெண்டாவது சர்க்கம் ஆரம்பிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேக சக தசாந்தம் உபேயுவான் ஆசீது ஆசன்ன நிர்வாணக பிரதீபார்ச்சிரிவ உஷசி அதாவது இந்த ஸ்லோகார்த்தம் என்ன அப்படின்னா நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேக 
சகாங்கிறது இங்க தசரத்தருக்கு பொறுது தசரத்தகான்னு சொல்லல நம்ம முந்தின சர்க்கத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் அத பதிமு பதினோராவது சர்க்கம் முடியும் பொழுது தசரதரனுடைய பேர் அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கலாம் சோ அந்த சகாங்கிறது அந்த தசரதனுக்கு போறது அந்த தசரதன் ஆனவர் உலகத்துல இருக்கிற அந்த விஷய சிநேகங்கள் விஷயத்துல இருக்கிற ஈடுபாடு அதெல்லாம் முடிஞ்சவராக தச ஆந்த தசாந்தம் உபயோகிவான் தச அப்படின்னா நிலைமைன்னு அர்த்தம் டு த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இஸ் லைஃப் அப்படின்னா அவர் வந்து ஓல்ட் ஏஜ அடங்கி அடைஞ்சு சோ இனிமே என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்துல இருக்கிற ஒரு பிரீத்தி ஒரு சிநேகம் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிடுத்து அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆசீது ஆசன்ன நிர்வாணக சோ வந்து என்ன அப்படின்னா அவருக்கு ஆசன்ன மோட்ச காலக இனிமே பைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுனால வார்த்தக்கிய அவஸ்தைக்கு வந்ததுனால அவர் வந்து மோட்சத்தை குறிச்சு வந்து இனிமே பிரயத்தனம் பண்ணுவாரே தவிர ராஜ்யத்தை ஆள மாட்டார் அந்த மாதிரி கடைசி நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்ட அந்த தசரதனானவர் எது போல இருக்காருன்னு ஒரு சிமிலி கொடுக்கிறார் உபமா கொடுக்கிறார் உபமாங்கிறது இட்ஸ் பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் சம்ஸ்கிருதத்துல நிறைய பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வரும் இந்த இடத்துல உபமாங்கிறது கம்பாரிசன் சிமிலி இது போல அதுன்னு சொன்னா அது உபமா சரியா எது போல அப்படின்னா ஒரு விளக்க வந்து நம்ம ஏத்தி வைக்கிறோம் அந்த விளக்க திரி போட்டு ஏத்துறோம் அந்த விளக்கு வந்து நைட்டு பூரா எரிஞ்சுட்டு கார்த்தால உஷசி பிரபாத்தே காலை வேளையில அந்த பிரதீபம்னா தீபம் அதனுடைய அர்ச்சினா ஒளி அந்த ஒளியானது எப்படி வந்து அடங்கி விடுமோ அது போல இந்த தசரதனானவன் தா வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த விஷயங்கள்ல லௌகிக்க இந்த மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ் ஆர் இந்த லோகத்துல இருக்கிற அஹ் ஹாப்பினஸ் அது எல்லாத்துலயும் அந்த விஷயங்கள்ல இருக்கிற சிநேகமானது நிர்விஷ்டக அவருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த தசரதரானவர் தசாந்தம் உபயோகிவான் தசானா நிலைமை நிலைமையினுடைய அந்தம் எண்டு அதை அடைந்தார் சக உபயோகிவான் அவர் அடைந்தார் அடைந்தாருங்கிறது உபபுக்தவான் அர்த்தம் அவர் விஷய போகங்களை உபபு அனுபவித்து விட்டு அந்த தசையினுடைய எண்டை அடைந்தார் எப்படிப்பட்ட அவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நிர்விஷ்ட விஷய சிநேக இதெல்லாம் இதனுடைய ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் இத வந்து பதச்சேதம் பார்த்தேன்னா நிர்விஷ்ட விஷய சிநேக மூணு பதம் இருக்கு சக தச அந்தம் உபேயிவான் ஆசீது ஆசன்ன நிர்வாணக ஆசீது ஆசன்ன நிர்வாணகங்கிற இடத்துலயும் உங்களுக்கு மூணு பதம் இருக்கு பிரதீப ஆர்ச்சிஹி இவ உஷசிங்கிற இடத்துல பிரதீப ஆர்ச்சிஹி இவ உஷசி நான் இங்க எல்லாமே டைப் படிச்சிருக்கேன் நீங்க ஸ்கிரீனை பாத்துக்கலாம் இதனோட அன்வயம் பார்த்தேன்னா நிர்விஷ்ட விஷய சிநேக தசாந்தம் உபேயிவான் சக தசரதக உஷசி பிரதீப அர்ச்சிஹி இவ ஆசன்ன நிர்வாணக ஆசீது சோ வந்து என்ன அப்படின்னா நிர்விஷ்ட விஷய சிநேக விஷய சிநேக அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா சமாசங்கள் இங்க விகிர வாக்கியம் சொல்லணும் விஷய சிநேக அப்படின்னா விஷயத்தில் ஈடுபாடுன்னு அர்த்தம் விஷயத்தில்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எத்தனாவது விபக்தி யூஸ் பண்ணுவோம் யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க விஷயேஷு விஷயங்களில் ஈடுபாடு சோ அந்த நிர்விஷ்டா போக்கடிக்கப்பட்டன்னு அர்த்தம் அதாவது அனுபவிக்கப்பட்ட விஷயேஷு ஸ்னேக ஏனசக இல்லைன்னா எஸ்ய சக இந்த அனுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்களிடத்தில் இருக்கின்ற ஸ்னேகமானது எவராலோ அவர் அப்படின்னு இந்த சகாக்கு அப்ஜெக்டிவா போறது சக தசரதக நிர்விஷ்ட விஷய சிநேக அனுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்களிடத்தில் இருக்கின்ற சிநேகத்தோடு இருக்கின்ற சக தசரதக தச அந்தம் உபயோகிவான் சோ என்ன சக தசாந்தம் உபயோகிவான் தசா தசான நிலைமை என்ன நிலைமை தச நிலைமையினுடைய அதாவது பா பால்யம் பால்யாவஸ்தா யௌவனாவஸ்தா உங்களுக்கு வந்து குமார கௌமாரியம் யௌவனம் கடைசியில வார்த்தக்கியம் சோ அப்படிப்பட்ட தசாந்தம் உபயோகிவான் தசையினுடைய எண்டை பிராப்தவான் அடைந்தவனான சக தசரதக என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஆசீது அவர் வந்து எது போல அடைந்தார் அப்படின்னா உஷசி பிரதீபார்ச்சிகி இவ ஆசன்ன நிர்வாணக ஆசீது உஷசி அப்படின்னா காலை வேளையில் சப்தமில இருக்கு பிரதீபார்ச்சிகி இவ பிரதீபம்னா தீபம் தீபத்துல இருக்கிற அர்ச்சிகி அர்ச்சிகி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த ஒளி சுடர் அது போல ஆசன்ன நிர்வாணக எப்படி வந்து நைட்டுல ஏத்துற தீபமானது ராத்திரியில ஏத்துற தீபமானது 
பகல்ல வந்து அப்படியே அடங்கிடுமோ ஆசன்ன நிர்வாணம் அப்படிங்கிறது அப்படியே அடங்கி விடுமோ அது போல இவர் தசையினுடைய நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேக தசாந்தம் உபேயிவான் சக தசரதக அபி ஆசன்ன நிர்வாணக ஆசீது ஆசன்ன ஆசன்னா பக்கத்தில் வந்தன்னு அர்த்தம் நிர்வாணக அப்படின்னா மோக்ஷ காலகன்னு அர்த்தம் அந்த டைம அடைந்தவராக ஆனார் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பார்த்தா இந்த இவருடைய நிலைமைய வந்து ஒரு பிரதீபத்துல இருக்கிற ஒளியோட கம்பேர் பண்றார் சோ இந்த பிரதீப அர்ச்சிகி இவ சக தசரதக ஆசீத் அதுதான் அங்க உபமாலங்காரம்னு பேரு சரியா அந்த உபமாலங்காரம் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியலன்னா விட்டுடுங்க இந்த பரீட்சைக்கு அது உபயோகப்படாது ஜஸ்ட் நான் சொல்லும் போது காதுல வாங்கிக்கோங்க அது ஒண்ணு இன்னொன்னு இந்த தசாந்தம்னு சொன்னேன் தேடா அது வந்து இட்ஸ் கால் ஸ்லேஷம்னு சொல்லுவார் டபுள் அர்த்தத்துல வரும் தசா அப்படிங்கிறது நிலைமைன்னு ஒரு அர்த்தம் தசான விக்கு திரி அந்த திரியினுடைய அந்தத்தை அடைந்த அந்த அர்ச்சியை போல அந்த அர்ச்சி அந்த ஒளி வந்து திரியினுடைய அந்தம் வந்து கொடுத்தோம்னா திரி வந்து ஃபுல்லா யூஸ் ஆயிடுத்து நைட்டு பூரா அது எப்படி அந்த உஷஸ்துல அந்த அர்ச்சி இருக்குமோ தசாந்தத்தை அடைந்த அந்த ஒரு இது போல இந்த ராஜாவும் என்ன அப்படின்னா அவனுடைய நிலைமையினுடைய அந்தத்தை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் சோ நிர்விஷ்ட விஷயேஷு ஸ்னேக எஸ்ய சக நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேக அது சக தசரதகாக்கு அப்ஜெக்டிவா போறது தசாந்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தசையினுடைய எண்டு அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவேல் அதுக்கு விக்ரா வாக்கியம் தசையினுடைய எண்டு தசஸ்ய அந்தம் தசாங்கிறது ஃபெமினின் ஜெண்டர் நிலைமை நிலைமையினுடைய எண்டு தசாந்தம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஆசன்னக நிர்வாணக சரியா ஆசன்ன நிர்வாணக அடையப்பட்ட அந்த நிர்வாண அவஸ்தை கடைசி அவஸ்தை ஆசன்ன நிர்வாணக பிரதீப அர்ச்சிகி சோ பிரதீபத்தினுடைய ஒளி எப்படி சொல்லுவேள் விக்கிர வாக்கியம் பிரதீபசிய அர்ச்சிகி பிரதீபசிய அர்ச்சிகி பிரதீபத்தினுடைய ஒரு ஒளி சோ இதெல்லாம் வந்து விக்கிரக வாக்கியங்கள் இந்த விக்கிர வாக்கியத்தை வந்து நீங்க எப்படி வந்து பிரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறாளோ அப்பதான் நீங்க அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ நிர்விஷ்ட விஷயேஷு ஸ்னேக ஏன சக இல்லைன்னா எஸ்ய சக எவராலோ அவர் அப்படிப்பட்ட சக தசாயாக அந்தம் உபயிவான் தசையினுடைய எண்டை முடிவை அடைந்தான் யாரு அந்த சக தசரதக எது போல உஷசி காலை வேளியில் வேளையில் பிரதீப அர்ச்சிகி இவ தீபத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஒளியை போல ஆசன்ன நிர்வாணக அடையப்பட்ட அந்த மோக்ஷ காலக சக ஆசீது சரியா சோ இதுல வந்து இந்த சக தசாந்தம் உபயோகிவான் ஓகேவா அதான் மெயின் இன்னொன்னு சக ஆசன்ன நிர்வாணக ஆசீத்து அதுவும் சொல்லிக்கலாம் ஆசீத்துங்கிறதும் ஒரு வேர்ப் அங்க இருக்கு நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேகங்கிறது உங்களுக்கு வந்து புல்லிங்கத்துல இருக்கு அந்தம்ங்கிறது துவித்யா விபக்தி ஏகவச்சனத்துல இருக்கு உபேயிவான் அப்படிங்கிறது பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் சகாங்கிறது பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் புல்லிங்கக உஷசி அப்படிங்கிறது காலை வேளையில் பிரபாதே சோ சப்தமி ஏகவச்சனம் பிரதீபார்ச்சிகி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஸ்திரீலிங்கம் அர்ச்சிகி அப்படிங்கிறது சோ அதுவும் பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் இவங்கிறது அவ்வயம் ஆசன்ன நிர்வாணக பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் ஆசீத்து அசுதாத்து லங்லகாரம் பிரதம புருஷக ஏகவச்சனம் சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகார்த்தம் இதுல கீழே இருக்கிற அந்த இத வந்து படிக்கிற அர்த்த நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேக நான் புஸ்தகத்துல இருக்கிறத அப்படியே டைப் படிச்சிருக்கேன் சரியா இந்த பதச்சேதம் பாத்துக்கோங்கோ நிர்விஷ்ட விஷய ஸ்னேக விஷய போகானு உபபுக்தவான் விஷய போகங்கள் அப்படின்னா மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ் அந்த மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் உபபுக்தவான் என்ன சொல்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவனான அந்த சக அந்த தசரதக தசாந்தம் ஜீவன அவஸ்தாயாக அந்திமம் பாகம் வார்த்தகம் வாழ்க்கையினுடைய தச ஜீவன அவஸ்தா அப்படின்னா வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டேஜஸ் அதனுடைய அந்திமம் பாகம் கடைசி பாகமான வார்த்தக்கம் அதை உபயோகிவான் பிராப்தவான் அடைந்தான் உஷசி எது போல அப்படின்னா உஷசி பிரபாத சமயே காலை வேளையில் பிரதீப அர்ச்சிகி இவ ஒரு தீபத்தினுடைய அர்ச்சினா ஜுவால 
ஜுவாலையை போல ஆசன்ன நிர்வாணக ஆசன்ன மோட்ச காலக மோட்சம் அப்படிங்கிறது வெறும் நம்ம அடையிற மோட்சம் மாத்திரம் இல்ல ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு கடைசி ஸ்டேஜ் வந்துருத்துனாலும் அதுக்கும் மோட்சம் தான் பேரு சோ ஆசன்ன மோட்ச காலக அபவது சோ பாவார்த்தம் என்ன அப்படின்னா தசரதக நானாவிதானு விஷய உபபோகானு அனுபூய வார்த்தகே நிர்வாண உன்முக தீப ஜுவாலாயுவ பிரசாந்தி காமக ஆசீத் சோ தசரதக நானாவிதானு விஷய உபபோகானு நானாவிதானுன்னா பலவிதமான விஷய உபபோகானு மெட்டீரியர் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ அனுபூய அனுபவித்து விட்டு வார்த்தகே வயதான காலத்தில் நிர்வாண உன்முக தீப ஜுவாலாயுவ கடைசி ஸ்டேஜ்ல இருக்கின்ற ஒரு தீப ஜுவாலையை போல பிரசாந்தி காமக ஆசீத் ஒரே ஒரு ஒரு சாந்தி அவஸ்தையில அவன் இருந்து கொண்டிருக்கான் இதுதான் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் அடுத்த ஸ்லோகம் தம் கர்ண மூலம் ஆகத்திய ராமே ஸ்ரீஹி நிசதாமிதி கைகேயி சங்கையாயுவ ஆக பலித்த சத்மனா ஜரா சோ வந்து இந்த ஸ்லோகம் பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா அதாவது தசரத்தருக்கு வந்து வயசாயிடுத்து அவர் வந்து தசாந்த முப்பே இவான்லாம் பார்த்தாச்சு எப்படி ஒரு பிரதிபார்ச்சிரிவ உஷசி அப்படின்னு முந்தின ஸ்லோகத்துல சொல்லியாச்சு இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ராமன் ராமனுக்கு வந்து ராமே ஸ்ரீஹி நெசதாமிதி ராமனிடத்தில் ஸ்ரீஹீனா வெல்த் இந்த இடத்துல ராஜ்யம் ராமனிடத்தில் ராஜ்யத்தை வைத்து விடு அப்படின்னு யார் சொன்னா அப்படின்னா ஜரா ஜரானா ஓல்ட் ஏஜ் கிழட்டுத்தன்மை அந்த வயசு வயது ஓல்ட் ஏஜ்ங்கிறது எப்படி வந்து சொல்லித்தான் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து உத்பிரேக்ஷா அலங்காரம்னு சொல்லுவான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ல எப்படி அப்படின்னா இல்லாத அது ஆக்சுவலி நடக்கல ஆனா அந்த மாதிரி அத ஒரு பொயட்டிக் ஃபேண்டசி ஒரு சாரி பொயட்டிக் ஃபேன்சி பண்ணா அது பேர் உத்பிரேக்ஷான்னு சொல்லுவான் அந்த அலங்காரத்துக்கு சோ வந்து இந்த ஜராவானது என்ன பண்ணதான் நீங்க வந்து நீங்க இன் ஜென்ரல் யோசிச்சேன்னா பித்த நிற வரும் தெரியுமா பித்த நிறம் வந்ததுன்னா இங்க எல்லாம் வரும் இந்த வயசாயி நிற வந்து ஃபர்ஸ்ட் காது கிட்ட தான் வரும் காது கிட்ட நிறம் வந்து கொடுத்தோம்னா வயசாயிடுத்துன்னு அர்த்தம் சோ அந்த காது கிட்ட வர அந்த அந்த நிறையானது அந்த 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 கிரே ஹேர் இருக்கு பாருங்க அது வந்து அந்த பலிதம் பலிதம்னா கிரே ஹேர்னு அர்த்தம் பலித்த சத்மனா அப்படின்னா வியாஜம்னு அர்த்தம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அந்த இந்த இந்த கைஸ் ஆஃப் அ கிரே ஹேர் அந்த சத்மனா அந்த ஜராவானது என்ன பண்ணித்து அப்படின்னா அவனுடைய ரெண்டு காது பக்கமும் அவனுக்கு நிறைச்சு போட்டான் சோ அந்த இது வந்து ஆக்சுவல் அக்கரன்ஸ் அவன் காது கிட்ட நிறைச்சு போயிடுத்து அவனுக்கு வயசாயிடுத்துங்கிறது நேச்சுரலா எல்லாருக்கும் உலகத்துல நடக்கிறது அத வந்து போயிட்டு வந்து கவி காளிதாசர் வந்து தன்னுடைய ஒரு முக்திய வச்சுட்டு அதை எப்படி வந்து உத்பிரேக்ஷ பண்றார் அப்படின்னா அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த ஜராவானது வலித்த சத்மனா கிரே ஹேருங்கிற ஒரு வியாஜேன இந்த கைஸ் ஆஃப் அ கிரே ஹேர் என்ன பண்றது அப்படின்னா தம் கர்ண மூலம் ஆகத்திய தம் அப்படின்னா அந்த தசரத்தனுடைய கர்ணத்தினுடைய மூலம் மூலம்னா அக்ரபாகம் இந்த எட்ஜ் ஆஃப் இஸ் இயர்ஸ் அந்த அங்க வந்துட்டு ஆகத்திய அந்த ஜராவானது என்ன சொல்றதா ராமே ஸ்ரீஹி நிசியதாமிதி ஆக்சுவலி ஜரா சொல்லல அந்த அந்த இண்டிகேஷன் ஆஃப் த கிரே ஹேர் டினோட்ஸ் தட் அவனுக்கு வயசா எடுத்து போருண்டான்னு இறங்கிடுவோ இனிமே ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் கட்டுன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா சோ அது ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஜரா வந்து ஒரு பலித்த சத்மனா இந்த கைஸ் ஆஃப் அ கிரே ஹேர் ஏன் வரணும் அப்படின்னா கைகேயி சங்கையா இவ ஆக அப்படின்னா கொஞ்சம் பயம் இருந்துதான் ஆஸ்தோ ஆஸ்தோ தோல்ட் ஏஜ் ஹேஸ் ஃபியர் ஆஃப் கைகேயி சோ கைகேயி சங்கையா இவ சங்கானா இன் ஜென்ரல் டவுட்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல சங்கானா ஒரு பயம் சோ அந்த கைகேயி கிட்ட இருக்கிற ஒரு பயத்தினால அந்த ஜரா வந்து நேர வந்து ராஜா கிட்ட சொல்லலையாம் அவனுடைய ரெண்டு காது கிட்ட அந்த நிறமூடி ரூபமாக வந்து உட்கார்ந்துண்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அந்த நிறமூடி வந்து ராஜாக்கு என்ன இண்டிகேட் பண்றதுன்னா போரும்பா உனக்கு வயசா எடுத்து ராமனிடத்தில் ஸ்ரீய வச்சுடும் அப்படின்னு சொல்றேன் அவ்வளவு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கற்பனை பாருங்கோ நேச்சுரலா நடக்கிற ஒரு அக்கரன்ஸ கவி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உத்பிரேக்ஷ பண்றார் அதுதான் காளிதாசருடைய பியூட்டி லாங்குவேஜ் வந்து அப்படியே சிம்பிளா இருக்கு ஒன்னும் பெருசா யூஸ் பண்ணல தம் கர்ண மூலம் ஆகத்திய நீங்க ரெண்டு தூரம் படிச்சாலும் உங்களுக்கே புரியும் அந்த ஸ்ரீய நிசியத்தை நிசியதாமிதி இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா அன்மையம் பார்த்தேன்னா கைகேயி சங்கையா இவ ஜரா பலித்த சத்மனா 
कर्म कर्ण मूल आगत ராமேஷ்ரீஹிஸ்யதாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தாஹ்தா
கைகேயி சங்கையா பிளஸ் இவ கைகேயி சங்கையா இவ இவ பிளஸ் ஆக இவாக பலித்த சத்மனா பலித்த பிளஸ் சத்மனா பலி பலித்த சத்மனா இவங்க வந்து திருத்தியா விபத்தில இருக்கு சத்மன்கிறது தான் அங்க பதம் உங்களுக்கு சரியா லபும்சகலிங்கம் அது சத்மன் சத்ம சத்மனி சத்மானி சத்ம சத்மனி சத்மானி சத்மனா திருத்தியா விபத்தில இருக்கு ஜரா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலிங்கம் சரியா ஜரா ஆக அதுதான் இங்க வந்து அலங்காரம் வந்து உத்பிரேக்ஷான்னு ஒரு அலங்காரம் சரியா இருக்கா